，我也不怕告诉你，我做这一切，都是为了苏总。我喜欢他，我爱他。爸，怎么这么晚还没睡？是有什么事儿吗？我是提醒你不要熬夜。哎，没有，我今天没有加班，都是正常的工作。哦，哎，我发现家里婴儿房的电脑中了病毒，你白天动过吗？那房间里边还有电脑啊，我们没注意啊。家里的装修风格，阿文喜欢吗？喜欢，他每个房间都逛了逛，还喝了你的红酒。不建议吧。我怎么会介意呢？你们经常回来，这今后就是你们的家。爸，你是不是想我了？要不我现在过去陪你？啊，不用。啊，我已经吃了药，准备上床了。晚安了。晚安。千总还是个助理，这个基层的会还是不要参加吧。就事论事，这个案子与千总有关，层级再低也需要参加。好吧，我先简单的介绍一下案情。昨天夜里两点半，我书房的电脑执行运作，我发现电脑在用我的账号和身份入侵了。欧讯内网的高层资料库，盗取了加密资料，而且违规把它删除了。您是说您的电脑吗？对，是我的电脑自行运转。半夜两点半，您的电脑自动执行了入侵和删除两项任务。电脑永远是电脑，它都是按照程序指令执行的。那关于操纵您电脑的黑客，您有线索吗？因为我对个人的信息非常重视，所以在我的电脑里面都安装了侦查程序。当那些数据传递到指定地址的时候，那些侦查程序就会在他的电脑里边安装、启动，并且把他的 IP 地址传送给我。这是程序数据，按照这个顺藤摸瓜，很快就会找到那个黑客。信息安全部现在已经查到了这个 IP 地址，让我非常震惊。我本来以为是竞争同行干的，没想到这个地址就在这里。但是钱总，想要排查所有员工的电脑，不是一时半会儿可以完成的。这很简单。只要按照我提供的重点名单依次排查，结果马上就会出来。而且，夏东祖是有前科的。不用查了，我干的。嗯、小伙子，我知道你技术过硬，但是头脑简单。有时候会替朋友背黑锅
。但是商业犯罪不是小事，这个后果你担不起。我可没有想替谁背黑锅。作为黑客，这是我自己的风头，我干嘛要让给别人啊？风头？之前入侵高层资料库，那就是小试牛刀，手痒痒了。昨晚上干那一票，那才是我最得意的。依靠我的个人能力。证明整个欧讯的信息安全部在我面前，那就是一摆设。可是你为什么对红山案的信息这么关注呢？据我知道，这个案子跟你没有关系。我跟您本质上可不一样，我年轻啊。我才二十四岁，我很自由的。您做事考虑的是利益，我想的是我开不开心。这件事情跟我的利益没有关系，但是只要我开心，心血来潮我就干了。可能您这辈子都体会不到那种心血来潮，想干就干的快乐。小伙子，你说的这么慷慨激昂的也没有用，因为调查组一定要考虑你的逻辑和动机，除非你能够证明你是一个精神病。否则，不管你是黑客还是白客，那么动机的问询你是躲不掉的。如果你非要问的话，我也不怕告诉你，我做这一切，都是为了苏总。我喜欢他，我爱他，我追求他。虽然他因为某个混蛋拒绝了，但我不在意。我要做到更好，更勇敢。我要让他在生活中、工作当中更加注意到我。无论以什么样的方式，我都得让他知道，我喜欢他，我不会放弃。这就是你说的动机。如果你不信的话，你可以问大家伙，大家伙都知道我在追你。就这样。对对对，我确实听到过一些类似的传言。我也能证明小卡的证据。那我想问问你，你是用哪台电脑接收的数据？小卡，我在问你的话。既然 IP 地址在公司，那当然就是公司的办公室了。是办公间吧？你的级别没有办公室。还问那么多干嘛呢？我跟你演示一遍不就好了吗？走吧，苏珊、麦克，你们跟我来，其他的人就留在这儿。是会用自己的电脑和账户吗？小卡，你冷静一点。麦克，你不是一直以为我是个死性不改的黑客吗？那今儿你就看清楚，黑客就是想进什么门就进什么门，想拿什么东西就拿什么东西。别啰嗦了，行吧
都在这儿了，想看什么随便看吧。